Merhaba arkadaşlar. Kimyasal denge konusuyla devam ediyoruz derslerimizi. Şimdi nedir kimyasal denge? Denge tepkimeleri kapalı sistemlerde sabit sıcaklıkta gerçekleşir ve tersinir tepkimelerdir. Tersinir tepkimeleri biz çift okla gösteriyoruz. Yani ürün oluşuyor. Aynı zamanda reaktifler de oluşuyor. Tekrar bozulmuyor bu tepkimede. Şimdi denge tepkimesi nasıl gerçekleşiyor? Diyoruz ki maddeler doğada iki eğilimle bulunmak isterler. Birincisi maksimum düzensizlik. ikincisi minimum enerji düzeyinde. Şimdi maksimum düzensizlik nasıl oluyor? Türler arasındaki etkileşimler en az olması durumudur. Diyoruz ki sıcaklık arttıkça düzensizlik artar. Kinetik enerji artar. Katı sıvıda çözündüğünde diyoruz ki düzensizlik artar. Çünkü en düzenli halde ne olacak? Biraz daha düzensiz hale geçecek. Gaz sıvıda çözündüğünde yani en düzensiz halden tekrar sıvıya geçiş yaptığında o zaman düzensizlik ne olacak? Azalacak. Minimum enerjili eğilim olması demek düşük enerjiye yani sahip olma isteğidir. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Isı tepkimenin ne tarafında yazıyorsa orası minimum enerji eğilimi tarafıdır. Çünkü ne oldu? Fazla enerjiyi ısı olarak tepkimede dışarıya attı. Endotermik tepkimelerde ısıyı ben reaktiflerde gösteriyorum. Girenlerde gösteriyorum. O zaman diyorum ki Reaktifler minimum enerjidir yani daha kararlıdır, düşük enerjilidir diyorum. Egzotermik tepkimelerde ise ısı ürünlerde o zaman diyorum ki burada ürünler daha düşük enerjide yani ürünler minimum enerji eğilimindedir diyorum. Ve diyoruz ki bu iki olgu, bu iki eğilim uzlaştığı anda dinamik denge kurulu diyoruz. Yani birbirlerine zıt taraflarda olmasına dikkat edeceğiz. Şimdi eğer burada bahsettiğimiz şey fiziksel haller arasındaysa bir madde için farklı fiziksel haller arasındaysa o zaman buna fiziksel denge diyeceğiz. Fizikselde yani hal değişimlerinde katıdan gaza geçerken ne olacak? Düzensizlik artacak. Gazdan katıya doğru giderken de ne olacak? Enerji azalacak. Bunu örneğin suda gösterelim. Sıvı halden gaz haline geçerken ısı alır. Şu şekilde düzensizlik arttı. Dengeyi kurdu. Çift okla gösterdim. Düzensizlik arttı. O zaman diyorum ki maksimum düzensizlik bu tarafta. Isıyı burada yazdım. Isı olarak gerçekleşti bu. O zaman diyorum ki minimum enerji eğilimi bu tarafta. Bu iki olgu dengeye geldi. Ve bu şekilde hem ürün oluştu hem de geriye geldi. Bunu tabi dediğimiz gibi kapalı kaplarda düşüneceğiz. Yani kapalı bir kabımda sıvı var, su var. Burada da ne oluşacak? Buharı oluşacak gaz hali. Bir yandan gaz oluştu, bir yandan tekrar yoğuşarak sıvıya geldi. Ve tabii ki ne önemli benim için sabit sıcaklıkta olması önemli. Denge halinde diyoruz ki sabit sıcaklıkta kapalı sistemlerde renk, basınç gibi gözlenebilen özellikler artık değişmez. Yani bunlara biz makroskopik özellikler diyoruz. Artık bunların hiçbirinde Değişme olmayacak. Yani öyle bir bakacağım ki artık diyeceğim ki sanki hiçbir şey olmuyor gibi. Çift yönlü ok ile gösterilir. Bunu söyledik zaten. İleri tepkime hızı geri tepkime hızına eşittir. Denge tepkimelerinde ileri tepkime hızı geri tepkime hızına eşit olacak. Ama burada dikkat ediyoruz. Hız eşittir diyoruz. Derişimler Eşit olmayabilir. Buna dikkat ediyoruz. Hatta 
genellikle olmayacak. Çok nadir derişim eşitliği sağlanacak. Maddelerin derişimleri değişmez. Artık ürün oluştu, oluştuğu anda aynı anda bozundu. Derişimler artık sabit kalacak. Tam verimli tepkime değildir. Çünkü ortamda her maddeden vardır. Yani hiçbir zaman birisi bitti demeyeceğiz. Eğer biten bir madden varsa o zaman diyorum ki bu bir denge tepkimesi değildir. Tepkimenin mekanizmasına bağlı değildir. Dinamiktir. Yani hareketlidir. Tepkime durmaz. Hız hiçbir zaman sıfır olmaz. Mikroskobik olaylar yani gözlenemeyen olaylar devam eder. Her zaman diyeceğiz ki dinamik bir olaydır diyeceğiz. Şimdi grafiklerimiz bu şekilde olacak. Tepkime hızı, ileri tepkime hızı ve geri tepkime hızı bir yerde buluştu. Bunu iki farklı yolla da gösterebilirim. Örneğin şöyle de olabilir. İlla aynı noktada buluşmak zorunda değiller. Yine buraya hız yazalım. Burası zaman olsun. Örneğin şu şekilde geldi. Ve şu anda dengeyi kurdu. Böyle de olabilir. Ya da şu şekilde de olabilir. Her üç şekilde de grafiği göreceğiz. Yine burası hız, burası zaman. Şöyle de görebiliriz. Yine şurada bir yerde dengeyi kurduk. Bu şekilde denge reaksiyonlarında tepkimeleri göreceğiz. Şimdi diyoruz ki, Denge anında bütün maddeler aynı fiziksel halde ise her zamanki gibi buna homojen diyeceğiz. Farklı fiziksel haldeler ise buna heterojen denge diyeceğiz. Her zaman bunu söyledik zaten. Denge bağıntısına bakarsak. Denge bağıntısında. Şimdi dedik ki bir denge tepkimesinde ileri tepkime hızı Geri tepkime hızına eşit olacak. Bunları tek tek yazalım. İleri tepkime hızını yazalım. Artık bunları yazmayı öğrendik. Neydi? Bir sabitim olacaktı. Hız sabitim. Buna ileri diyelim. Girenlere bakıyorum. Hepsi gaz. Hepsini alacağım. Gaz fazında yazmışız. Yazdım. A'nın derişimi. Kat sayısı üstte yazdım. B'nin derişimi. Kat sayısını üstüne yazdım. Geri tepkimeyi yazalım. Aynı şekilde geri sabitim yazıyorum. C'nin katsayısı üstünde D katsayısı üstünde. Geri yazarken girenler artık bunlar oldu. Bunları birbirine eşitledik. Eşitliyorsam o zaman ileri çarpı A B oldu. Eşittir. Geri C, D oldu. Burada dedik ki bunlar birbirine eşitlendi. Şöyle bir düzen yazdığımız zaman ileri bölü geri tepkime hızı eşittir dedik. Ürünler bölü girenler olarak yazdık. Ve burada hız sabitleri, şuradaki hız sabiti bana Kc denge sabitini verir. Kc denge sabitini yazarken ürünlerin derişimleri bölü girenlerin derişimleri olarak yazıyorum. Dikkat aynı hızda yazdığım gibi zaten hız denklemlerinde çıktı. Neydi? Saf sıvı ve katılar kesinlikle yazılmıyor. Katı yazılmaz diyorum. Sadece ne yazacaktık? Gaz ya da bana ne verecekti? Aqua yani suda verecekti. Sadece ve sadece bunları yazıyorum. Örneğin şurada bakalım. Birkaç tane tepkime vermişiz. Örneklerimize bakalım. Kalsiyum karbonat katısı, kalsiyum oksit katısı gaz. Saf katıları yazmıyorum. Bunları çizdim. Ürün bölü giren yazacağım. Demek ki bunun... Denge sabiti Kc sadece neye bağlı? Karbondioksit gazına bağlı. Katsayısı 1 olduğu için üssü 1 oldu. Diğerine bakalım. Azotdioksit 
girmiş bir de denge tepkimesi oluşturmuş azot monoksit ve oksijen hepsi gaz o zaman ben bunu artık normal yazıyorum kc eşittir ürün bölü girenden oksijen azot monoksit katsayısı 2 karesi bölü girenler azot dioksit katsayısı 2 karesi yazdım örneğin şuna bakalım yine katı almadım yine katı almadım o zaman kc ürünlerde bir şey kalmadı 1 bölü kükürt trioksit var katsayısı 1 üssü 1 bu şekilde yazdım denge sabitini bu şekilde yazıyoruz yine gaz fazındaki tepkimeler için diyoruz ki kısmi basınçlar cinsinden de yazabiliriz kısmi basınçlar cinsinden aynı şey geçerli örneğin A tepkimesi olsun gaz B tepkimesi olsun gaz verdi bana bir denge tepkimesi C olsun gaz şimdi burada yaptığım şey artık bunu KP diye gösteriyorum eşittir ürün katsayısı üstünde kısmi basıncı girenler katsayısı üstünde kısmi basıncı B'nin kısmi basıncı böyle de gösterebilirim ya da KC ile ilişkisini göstereceksem KP eşittir dirişimler türünden denge sabiti çarpı ideal gaz sabiti aynı şekilde yine hangisi sabitleşiyorsa sadeleşiyorsa onu alıyorum çarpım mutlak sıcaklık burası delta n delta n dediğimiz şey ürünlerin mol sayısı kat sayıları eksi girenlerin mol sayısı yani kat sayıları diyorum bu şekilde de yazacağım kısmi basınçlar türünden denge sabitini böyle gösteriyorum şimdi sorularımıza bakalım demiş ki aşağıdakilerde hangisinde maksimum düzensizliği eğilim girenler yönündedir yani girenler tarafında ya gaz daha fazla olacak ya da mesela katı sıvıysa sıvı olacak bunun gibi bakacağız bakıyorum A şıkkında 2 mol gaz var 2 mol gaz var olmadı diğerine bakıyorum burası suda burası gaz yani düzensizlik ürünler yönünde olmadı buraya bakıyorum katı suda düzensizlik yine ürünler yönünde olmadı buraya baktım hepsi gaz 2 mol burada var 4 mol burada var yine ürünler yönünde olmadı buraya bakıyorum 5 mol gaz var 4 mol gaz var Evet diyorum düzensizlik girenler yönündedir diğer sorumuza bakalım şimdi bana demiş ki denge tepkimesine örnektir denge tepkimesine dedik ki düzensizlik ve düşük enerji zıt taraflarda olmalı buna bakıyorum önce düzensizliğe bakalım bir buçuk mol gaz var bir mol gaz var o zaman düzensizlik bu tarafta e, ısının olduğu yer enerjinin en düşük olduğu yerdir bir de diyorum ki Evet denge kurulur ikinci tepkimeye bakıyorum karbonat magnezyum oksit ikisi de katı gaz burada düzensizlik üründe endotermik tepkime ısı burada o zaman diyorum ki ikinci tepkime de olur zıt yöndeler üçüncü tepkimeye bakıyorum karbondioksit su 2 mol gaz var girenlerde suda o zaman diyorum ki düzensizlik bu tarafta egzotermik ise ısı da bu taraftadır yine zıt yönde ve oldu diyorum bu şekilde yapıyorum devam edelim sorularımızla burada da sorularımız var şimdi demiş ki bana denge tepkimesinden hangilerinde KB KC'ye eşittir yani kısmi basınç derişimler sabitine eşit olacak burada şuna bakıyorum hemen formülü yazalım KP eşittir KC çarpı RT üssü delta N 
Şimdi bana diyor ki bunlar birbirine eşit olsun. Bunların birbirine eşit olması için şu kısmın olmaması gerekiyor. Yani delta n'in sıfır çıkması gerekiyor. Yani ürünlerde ve girenlerdeki gaz kat sayılarının birbirine eşit olması gerekiyor. Bakıyorum hemen. Birinci tepkimede hidrojen sülfür çıkmış bir mol. H2 gazı girmiş bir mol. Katıyı almadım. Bire bir çıkartırsam sıfır kalır oldu diyorum. Diğer tepkimeye bakıyorum. 2 mol amonyak oluşmuş. 1 mol azot, 3 mol hidrojen. Hayır, eksi 2 çıktı. Olmaz. Hatta bunu yazalım. Eksi 2 demek şu demek. Kp eşittir. Kc çarpı Rt üssü eksi 2. Yani bölü karesi gelecek demek. Diğer reaksiyonumda. Bakıyorum sadece gazı alacağım. Gaz burada. Bunların hiçbirini almıyorum. E bunu aldığım zaman ben burada Kp'yi nasıl yazarım? Kc 1 bölü 2 geldi üstüne. Yani Rt'nin kare kökü geldi. Yine olmadı diyorum gitti. Yalnız 1 oldu. Diğer soruda. 1 litrelik tepkim, tepkime kabına 1 mol hidrojen bromür gazı kuruluyor. Şimdi böyle sorularda ne yapıyoruz? Önce açık açık yazalım. Şuraya yazalım. 2 tane hidrojen bromür. Denge kuruldu. Hidrojen gazı. Brom gazı. Hemen şunun altını çiziyorum. 1 litrelik kabımdaymış bu reaksiyon. Önemli çünkü derişim hesaplayacağım. 1 mol koymuşum. Dengeyi kurmaya çalışıyorum şimdi. 2 kat var. Eksi 2x. 2'ye 1 artı x oluştu. Artı x oluştu diyorum. Şimdi kabımda neler var? Dedi ki hiçbir şey bitmeyecek. 1 eksi 2x mol buradan. x kadar mol hidrojen gazı. x kadar mol brom gazı oluştu diyorum. 1 litrelik kap her birinin derişimini buluyorum. 1'e böldüm. Kc'yi bana vermiş zaten. İlk seferinde yazalım. Kc eşittir. Ürün bölü giren yazacağız. Yani hidrojenin derişimi, bromun derişimi bölü hidrojen bromürün derişimi karesi. Dikkat ediyorum. 4'müş. Şimdi yazıyoruz. Ürün bölü giren x çarpı x bölü. 1 eksi 2x'in karesi. Her tarafın kare kökünü alırsam diyorum ki 2 eşittir x bölü 1 eksi 2x gelir. Buradan x bana ne gelir? Buradan x'i buluruz. Deriz ki 2, 4x, 5 geldi. 0.4 mol. Şimdi x'i bulduk. Harcadığımızı bulduk. Yani bana ne sorduğuna bakacağım artık. Denge kurulduğunda kapta kaç mol hidrojen bromür vardır diye sormuş. Kaç mol hidrojen bromür gazı vardır diye sormuş. Denge kurulduğu anda şuydu. Hemen bakıyorum. 1 eksi 2x'ten 1 eksi 0.8 mol'ü çıkarttım. Yani kabımda 0.2 mol hidrojen bromür gazı kalmış. Bu şekilde hesaplama yapıyorum. Diğer soruya geçelim. Diğer soruda. Demiş ki bana 2 litrelik sabit hacimli kaba 0.6 mol iot 0.8 mol brom gazları koydum. Reaksiyonu başlattım. 0.8 mol iot bromür gazı bulunmaktadır. Derişimler türünden denge sabiti kaçtır? Yine açık açık yazalım şuraya. Iot gazı, brom gazı, 2 tane iot bromür oluştu. Şimdi 0.6 mol elimdekileri yazıyorum. 0.8 mol var. Oluştu, oldu, bitti. Her şey gitti. Elimde 0.8 mol iot bromür oluşmuş. Bunun oluşması için diyorum 2'ye 1 değil mi? O zaman diyorum 2'ye 1 ise 0.8'e 0.4 buradan harcadım. 0.4 de buradan harcadım. Burada kaldı mı 0.2 mol? Burada kaldı 0.4 mol. 
zaten 0.8 mol oluştuğunu vermişti. Dikkat, kabım 2 litre dirişim buldum. Her tarafı 2'ye böldüm. O zaman diyorum ki kalçayı yazalım şimdi. Ürün bölü giren yazacağız. Yani iot bromürün karesi bölü brom üssü 1 iot üssü 1. Yazalım. 0,4'ün karesi bölü 0,2 çarpı 0,1. Her zaman açık yaz ki hemen sadeleştirebilesin. Hemen şurada içtim yapalım. Gitti bunlar. 2 kaldı. Burası bu şekilde geldi. Sonuç kc eşittir. 8 çıktı. Bu şekilde yapıyoruz. Bu sorular bu şekilde çözülüyor. Devam edelim. Şuradaki sorumuzla. Azot dioksit gazı azot monoksite ayrışmış. Kapalı bir kaptaymış. 27 derecede. Tepkimenin derişimler türünden denge sabiti 2. Kc'si 2. Bana kısmi basınçlar türünden soruyor. Yani diyor ki Kp soru işareti. Şimdi formülü yazalım. Kp eşittir. Kc çarpı Rt üssü delta n. Kp'yi sordum. Kc yerine yazıyorum. 2. Dedi ki R sabitini hangisi sadeleşiyorsa onu alacağız. Mutlak sıcaklık hemen 273 ile topluyorum. Yani kaçmış? 300 Kelvin'miş. O zaman diyorum ki bu 0,082'dir. R sabitim. Delta ini alalım. 3 mol girmiş. 2 mol. 3 mol çıkmış. 2 mol girmiş. O zaman diyorum ki delta n 3 eksi 2'den 1. Gitti burası. 8,2'yi 6 ile çarparsak Kp eşittir. 49,2 çıkar diyoruz. Bu şekilde yaptık. Devam edelim. İleri yöndeki hız sabitini vermiş bana tepkimenin. Dengeyi de vermiş. Geri yöndeki hız sabiti kaçtır diyor. Dedik ki hız sabiti kc. İleri bölü geri. Buna eşit. E bitti. Kc'yi vermiş zaten. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Eşittir. İleri yönde 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bölü k geri. K geri buradan sadeleştirmeli. Yaparsak. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çıkar. Geri tepkime hızı bu yönde bulunur. Grafikli bir sorumuz var. Bakalım şimdi. Demiş ki bana derişim zamana göre x, y, z gazlarını tepkimelerini vermiş. T zamanında denge kurulmuş. O zaman ben bu tepkimeyi şöyle yazabilirim. Önce azalan x, x Tepkimeye girmiş. Artanlar Y ve Z. O zaman denge şu şekilde kurulmuş diyorum. Y artı Z. Bakalım ne kadar harcamışım ne kadar oluşmuş. X'den 0.7'den 0.1'e gelmişim. 0.6 harcamışım. Y 0.4 oluşmuş. Hiç yoktu. Z 0.2 oluşmuş ve denge kurulmuş. Yani 3, 2, 1 kat sayıları mı var? O zaman bakıyorum. 3, 2, 1 tam tersini yazmış. Hayır şöyle yazmalıydı. Gitti diyorum. T anında maksimum düzensizlik minimum enerji zıt yönlerde yani denge kuruldu. Evet. Kp kc'ye eşittir. Kat sayılara bakıyorum. 3 tane çıkmış, 3 tane girmiş. Yani 3 eksi 3'ten 0 olacak. Evet, Kp, Kc'ye eşit olacak. Şurayı şöyle yazarsak, delta n burasını 0 verdi. Yani burası gitti. Kp, Kc'ye eşit oldu. Yani bu şekilde gerçekleşti. Tepkimen diyorum. Şimdi... Bakalım. Denge kesri 
dediğimiz şey. Buna yalancı denge de diyoruz. Bana bazen öyle tepkimeler verecek ki kapalı kaba koyacak ve diyecek ki şu anda işte girenlerde şu kadar mol var, şu kadar derişim var, ürünlerde bu kadar derişim var ve bakalım dengede mi değil mi? Burada KC'yi de bana vermek zorunda. O zaman şuna dikkat ediyorum. Aynı KC gibi hesaplıyorum. Buna Q diyoruz. Eğer eşit çıkarsa diyorum. KC'yi eşit çıkarsa verilen derişimlerle yapılan hesaplamalar. O zaman tepkime evet dengededir diyorum. Tepkime dengededir diyorum. Eğer QC yani verilen Hesaplamalarla ben KC'den daha büyük bir değer buldum. QC'yi KC'den daha büyük buldum. O zaman diyorum hayır dengede değil bu birincisi. Ve ikincisi dengeye gelmesi için küçülmesi gerekiyor. E küçülmesi için de tepkimenin girenler yönüne ilerlemesi gerekiyor. Tepkime girenler yönündedir diyorum. Eğer verdiği tepkimede Hesapladım, hesaplamaları yaptım. KC'den küçükse o zaman diyorum ki bunun büyümesi gerekiyor KC yetişmesi için. E, büyümesi için de tepkimenin ne tarafı olması gerekiyor? Ürünler yönüne olması gerekiyor. E, bu şekilde bana yorum soruları soracak. Kimyasal tepkimelerde denge sabiti arasındaki ilişki dediğimiz şey aynı Bizim entalpide yaptığımız HES yasası gibi yapıyoruz. Burada dikkat ediyoruz. HES yasasında her şeyi toplamaya göre tersini yaptık. Burada çarpmaya göre tersini yapacağız. Yani bu ne demek? Kimyasal bir tepkime ters çevrildiğinde denge sabiti KC değeri çarpmaya göre tersi alınır. Yani bir bölü yazacağız her zaman. Şöyle bir örnek yazalım. Örneğin karbon monoksit gazı. Oksijen gazıyla tepkimeye girdi. Yazdım karbon dioksit gazı oluşturdu. Bunun denge sabiti Kc olsun. Ben bunu ters çevirdim. Karbon dioksit denge kurdu. Karbon monoksit artı 1 bölü 2 O2 ile ters çeviriyorsam bunu 1 bölü Kc olarak yazacağım. Tepkime denklemi herhangi bir sayıyla çarpılırsa bu sayı KC'ye üst olarak yazılır. Örneğin ne yapalım? Şu tepkimeyi 2 ile çarpalım. 2 ile çarptım. 2 tane karbon monoksit. Artı 2 ile çarptım oksijen gazı. Denge kurdu. 2 tane karbon dioksit gazıyla. KC'yi de 2 ile çarpıyorum. Çarpmıyorum. KC'yi de üst olarak 2 yazıyorum. KC karesi diyorum. Tepkime denklemi herhangi bir katsayıya bölünürse yine ben bunu üst olarak yazıyorum ama artık bunu 1 bölü üst olarak yazıyorum. KC'yi de 1 bölü üst olarak yazdım. Örneğin ne yapalım? İki tane A gazı. Buna farklı bir tepkime yazalım. B gazıyla tepkimeye girsin. C gazı oluştursun. Ben bunu ikiye böldüm diyelim. Bunun denge sabiti KC. A gazı artı 1 bölü 2 B gazı. Dengeyi kurduk. 1 bölü 2 C gazı yazdım. O zaman ben buna direkt KC üssü 1 bölü 2 yazıyorum. Yani bu ne demek? Kare kök KC yazdım. 3'e bölseydim küp kök KC alacaktım. 4'e bölseydim 4 kök de KC yazacaktım. Bu şekilde artık hangi sayıya böldüysem üssü 1 bölü olarak yazıyorum. Bir kimyasal tepkime. 2 veya daha fazla kimyasal tepkimenin toplamı şeklinde yazılıyorsa o zaman toplam tepkimenin denge sabiti şöyle yazıyoruz. Her bir tepkimenin denge sabitleri çarpımıdır. Denge sabitleri 
çarpımıdır. Hatırla Hes'te entalpide biz bunları topluyorduk. Burada hepsini çarpacağız. Şurada örnek bir soruya bakalım. X gazı Y gazıyla tepkimeye girmiş denge tepkimesi kurmuş. Z gazı oluşturmuş. 2 litrelik kaptayım yine. 2 mol X var. 1 mol 2 mol Z gazları konularak başlatılmış. Hemen bakalım. 2 mol X var. 1 mol Y var. 2 mol Z var. KC'yi vermiş bana. KC'yi bulmam lazım. QC için dikkat 2 litrelik kaptayım. Her birinin derişimini buldum. Mol bölü litre yaptım. Ürün bölü giren yapalım. 1 var burada. O zaman 1'in karesi. Katsayı 2. Girenlere bakıyorum. 1, 1 üssü 1. X için yazdım. Burası 1 bölü 2. Katsayı 2. 1 bölü 2'nin karesi dedim. QC'yi yazdım bu şekilde. QC eşittir kaç çıktı? Hop, 4 çıktı. E bakıyorum. QC 4 çıktı. KC'den küçük mü? KC'den küçükse o zaman büyümesi mi gerekiyor? Büyümesi için tepkimemin nasıl olması lazım? Ürünler yönünde olması lazım. Ürünler yönünde olması için o zaman Z artar diyorum. Zamanla X ve Y ne olacak? azalacak diyorum. Bu şekilde çözüyoruz. Diğer soru bir HES sorusu. Şimdi bakıyorum. Net tepkime bu. X2 5 bölü 2 ye 2. X2 ye 5 oluşturmuş. Bir denge tepkimesi kurmuş. Aynı HES'te yaptığım gibi net tepkimeyi bulmaya çalışıyorum önce yukarıdaki tepkimelerden. Başlayalım. X2 örneğin girenlerde, reaktiflerde Tamam. X2 yine girenlerde olacak. Ama kat sayısı 1 olmalı. 2 ile çarptım. 2 ile çarpıyorsam hemen ne yapacağım? Karesini alacağım. X2'ye 5 üründe olmalı. Ama burada girenlerde ters çevirdim. Ters çevirdiğim için hemen 1 bölü 4 yazdım. Kat sayılarda sıkıntı yok. Tamam. Şimdi bakıyorum. X'ye 2, X'ye bunların gitmesi lazım. Değil mi? Gitmesi için bunun ters çevirmem lazım. Tamam. Ters çevirdim. E, ters çevirdim. 1. O yüzden 1 bölü 1'den yine 1 oldu. Bir de kat sayılarına bakıyorum. Bunu 2 ile çarpmıştım hatırla. Bunu da 2 ile çarpmam lazım. Gitti o zaman bunlar. 2 ile çarparsam bunlar da gitmiş oldu. Şurası. Şöyle tam gösterelim. 2 ile çarparsam. Y2 buradan 1 geldi. Y2 1 geldi. 2,5. Bunu da o zaman halletmiş oldum. Karesini almam lazım. Ve net tepkimeyi elde etmiş oldum. Şimdi yapıyorum hemen. 8'in karesi 64 çarpımlarına eşit. 1'in karesi çarpı 1 bölü 4'ten burada geldi. 16. Bu şekilde hallediyorum bunları. Gençler bu dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde dengeyi etkileyen faktörlerle devam edeceğiz.